E aí galera, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Davi no Japão. Hoje vai ficar um pouquinho diferente o vídeo, tá? Porque eu recebi um vídeo do Carlos Rafael, brigadão Carlos. Ele tá aqui no Japão e dá uma olhadinha como que tá lá na cidade dele. Olha aí o fluxo da neve aí, ó. Pra quem gosta de neve, olha como que nevou lá. Ele faz um teste aí com água quente e depois mostra um pouquinho a cidade dele lá. Vamos acompanhar aí, depois vocês veem o meu vídeo. E não esqueça de deixar o joinha e compartilhar também, tá bom? Mais uma vez... Rafael, brigadão, tá? É o Carlos Rafael, ele me mandou no Line E agradeço mesmo A galera que quiser mandar vídeo, quiser ver o seu vídeo aí no comecinho Dos meus vlogs, né? Manda aí que eu coloco também Um abração aí, vamos acompanhar aí Tem um teste que é feito, que eu vi pela internet, né? Que o pessoal faz com água quente E jogando assim no tempo quando tá nevando Que congela e que acaba virando neve E realmente é verdade, eu fiz esse teste e vou mostrar agora para vocês ver como é que é. Que é verdade mesmo. É água fervendo. Eu vou jogar agora. E vira neve. Dá só uma olhada. Será que nevou? Olha o meio do paredão que eu tô andando. De bota. Olha a altura que tá. Olha a altura que tá. Fizeram um caminho aqui pra gente poder passar. Mas olha, será que nevou? Meu Deus. É neve que não acaba mais. E aí galera, tá eu e minha esposa tomando o que amorzinho? Chá verde Chá verde, olha lá, ó. dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, vem de perto, ó Oi. <risos> Cara, tá, tá frio pra caramba é, Perdemos uma gravação que a gente veio fazer aqui no mercado Tive que apagar tudo, vamos começar do zero Uhul, tamo aí galera Passeando, minha esposa e Jô Sai Jô No vento gelado do capo Piroto! Vou falar o que? Galera, tá começando a temporada do Sakura. Olha aí que bacana, ó. Nós estamos hoje aí no dia 18 de março. E olha aí, já tá começando a florescer. Fevereiro, meu. É, fevereiro, caramba. 18 de fevereiro. Já tá começando a aparecer os primeiros Sakura. Olha aí que bacana, ó. Já tá começando a temporada do Sakura! <risos> minha esposa... Minha esposa machucou ali, galera! O que, que foi, amorzão? Minha esposa... Minha esposa machucou o pé ali no descanso duas vezes. Tá aprendendo a andar de bicicleta ainda. E vamos embora lá. Minha filha tá meio com raiva. Ela tá, tá revolta, vamos ver se aqui vai. Já mais uma vez aí o Sakura tá começando a florir, né? Nós estamos no mês de março ainda, dia 18 de março. E o Sakura começou a aparecer ali. Uma amiga nossa foi para Okinawa, acho que umas duas, três semanas atrás, disse que lá o Sakura já abriu. Só que lá o, o clima é mais tropical, né? E olha que doido a rede de esgoto do Japão. A rede de esgoto não, olha só como que é aqui, ó. Tá vendo essas canaletinhas de água aí? Isso aí tem por todo o Japão, tá? Todo o Japão tem essas canaletas aí. Isso aí é a água da, da pia que eles vão soltando. Essa água que vocês lavam a louça, lavam o rosto e tomam banho, cai aí. E aí vai dali vai pro rio. E também serve para, na época da plantação do arroz, eles fecham as comportas ali do rio E aí o rio sobe o nível dele E aí vai para aquelas canaletas, nas canaletas eles vão, vão abrir nas plantações de arroz Olha o carro aí atrás, eu nem escutei, quase o carro me pega E vocês não me avisam aí do outro lado, né? Tá vendo? Vocês não avisaram que tinha o um carro vindo, né? Ei lá, já viu? Cara, teve um dia que choveu muito aqui no, no Japão. Foi na época do tufão número, acho que 18, não lembro. E bem ali naquelas pedras ali, ó. Foi onde o, o nível do rio subiu. Tanta chuva que teve aqui. Que doideira! Vamos lá, que hoje tá frio, né? Eu tinha feito umas outras gravações aí. Mas... O áudio não ficou legal, não sei porquê, a GoPro tá com esses problemas agora, não sei se é por causa do... 
eu tinha ativado o um negócio aqui para para cortar o áudio do vento e o vento tava muito forte eu tava vindo contra aí perdi todo o áudio então vamos fazendo a gravação nova aí ai minha filha tá lá dentro do túnel lá saindo lá ela tá revolto vem meu amorzinho vem cá com o papai que te ama minha filha tá revoltada por que amor que ela tá com raiva da gente que eu briguei com ela a escola que ela estuda aí ó e aí ela tá dentro desse túnel aqui ó ela desce por lá e sai aqui ó vamos descer atrás dela e fica quieto aí galera ela correu ela correu pega Ihu! pega ela Aqui ó, pega lá galera, pega, pega a Isabela, vamos pegar lá, pega lá, ajuda eu a pegar ela galera, pega lá, segura que eu vou pegar ela, vamos pegar, ela não pode correr para rua que o carro pega, peguei, tá pega aqui ó, ó meu amorzinho aqui, a filha que me ama aqui ó, quem quer que ama o papai? Hum. Manda um alô pra galera aí. Peguei minha filha. Vocês viram como que pega criança fujona aqui no Japão? É desse jeito aí. Vai. Galera, olha lá. RX7 aqui, ó. Que da hora. Vou filmar o carro do cara, mano. Olha que doido. Galera que curte carrão. Show de bola, né, mano? RX7 é um carrão mesmo, velho. RX7, aí o próximo é o RX8, aí eu não sei depois o que que tem, né, o, quais foram os lançamentos. Mas é um carrão mesmo, hein. Vale a pena ter um. Pena que eu tenho filho e não dá pra ter, né, amorzão. Que ali só carrega dois. Mas se eu pudesse ter um carro daqui lá, queria ter sim. Vamos dar um tempinho aí no semáforo. E vamos ver ali o cara sair... Com aquele RX7 lá, vamos ver se ele vai sair com o Tucano. E hoje é domingo, bem ali ó, lá chegando a vanzinha lá atrás lá do teto branco lá altão, tá vendo? Abriu o sinal, vamos atravessar. É a van que leva pro serviço. Olha lá o carrão, foi embora. A máquina, da hora hein. Enquanto nós não temos carro, vamos de bicicleta mesmo. Ai. Vamos de bicicleta nesse frio, endurecendo a boca. Olha o carro do Correio. Esse aí é o carro do Correio japonês, ó. Aquele símbolo lá na porta, lá, que parece um T com um risquinho em cima, é o símbolo do, do Correio aqui do Japão, tá? Tem aquele carrinho branco ali também, que eu não sei qual que é. Tinha um carrinho ali esportivo, antigo. Uh! Fala minha filhota, que foi o amor da minha vida? Ela tá meio braba ainda. Tá? Eu tentei amansar ela ali, mas não deu não. Me deu uns catiri papo nela lá. Ela amansou um pouco, mas já tá precisando de novo. Vem aqui, filha, vem. Tá meio ridia. Olha que da hora esse outro rondo aí. Oh. Mano, os carros do Japão é da hora demais, véi. E eu não sei porque aqui no Brasil não tem uns carros assim. E quando tem uns carros mais ou menos é muito caro. É, não é caro, né? Aqui no Japão é caro também o carro. Só que aqui eu... tem condições de você comprar. E agora aí no Brasil não dá, cara. Você vai comprar um carro aí, mais ou menos um carro que eles dizem popular. É, é difícil comprar. Você vai comprar um carrinho aí hoje mais ou menos, um carrinho mais ou menos, tá? É 35, 40 mil reais aí no Brasil. E pra você comprar é difícil pra você manter depois. Aqui você vai lá e compra um carro aí de 100 mil reais aqui no Japão. E você consegue manter, consegue fazer seguro, consegue deixar o documento em dia, consegue andar sempre com o tanque cheio. Não é, filha? Tô falando. É isso aí, não é? 
Vocês sabem por que está usando máscara ali? Minha filha está usando máscara? Não é porque está gripada, não. É por outro motivo aí. Depois eu faço um vídeo falando para vocês por que é. E nem é por influenza. Influenza é a gripe japonesa. Olha a força do vento. E olha aí o viaduto, estrutura toda metálica por baixo. Você viu o tamanho da, das vigas de aço por baixo e por cima concretão. Isso aí é para não cair mesmo. Mesmo nível se um troço desse aí tomba e vem machucar alguém, aí ferrou de vez. Aí o governo tá enrolado. Bom dia. O brasileiro passou aí. Na luta também. Olha lá um companheirinho de bicicleta vindo lá, olha lá! Vai passar ali, ó. Vamos ver, ó. Tá animado, hein, tiozinho? Vai embora, lá. Passou umas menininhas também de bike aqui. Daqui a pouco eu vou sair pra pedalar com a minha esposa. Depois do almoço, né? E tem que ir no friozão! Aqui também tem um carrão de família, mas só que é meio esportivão. Passou. Ó. Ó. A galera aqui tá tudo já estendendo a roupa pra fora lá, ó. Aproveitando o solzinho que saiu hoje. Deixa eu sair daqui da rua. O pessoal tá aproveitando que saiu sozinho e tá ventando, né? Só que tá gelado. Então colocando os futons tudo pra fora lá, ó. O futon é, é o jogo de cama aqui do, do Japão, tá? Pra quem não sabe ainda. Eu tô chegando no meu barraco. Essa casa aqui eu acho bem bonitinha, isso aqui, ó. Eu não sei se aqui é um escritório, o cara montou um escritório bem. Mas eu acho tão bonito aquilo ali. E do lado de casa eu acho que mudou hoje um peruano. Ou mudou ontem, eu não vi, né? Porque ontem eu não parei em casa. Porque tava vazio e hoje eu... eles estavam tirando as coisas de dentro do carro E estavam carregando tudo ali para dentro Eu acho que eles mudaram ou, ou ontem ou hoje Porque já tem curtindo no apartamento Tá meio ajeitadinho Chegamos na minha humilde residência E é isso aí galera, tá? O vídeo vai ficando por aqui, é vidinho rápido Espero que vocês tenham gostado do... das tretas de hoje aí Valeu!